পরবাশে রবে কে হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইন্ডিয়ান ইউটিউবার দীপা আজ রবিবার রবিবারের রাত বলতে পারো এগারোটা বাসতে চলল আমি ব্লগটা এখন শুরু করলাম শুরু করলাম সারাটা দিন আজকে পুরো টু ডু লিস্টকে একদম পুরো স্ম্যাশ করে দিল একদম পুরো আমি যেভাবে দিনটাকে সাজিয়েছিলাম মানে আগের দিন পর্যন্ত তার দুদিন আগে পর্যন্ত আমার যা শিডিউল ছিল সানডেতে সেটা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছি কারণ ছাব্বিশে জানুয়ারি আমাদের স্কুলে আমরা গেলাম আজকে তো স্কুলে যাওয়ার জন্য স্কুলে যাওয়ার জন্য আমাদের যে যেই টাইমে আমরা স্কুলে যাই সেই তার থেকে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স ছিল সাড়ে আটটা তো আরও আগে আমাদের যেতে হয়েছে এটা একটা কারণ এই যে এটা একটা শিডিউলকে আমাকে পুরো বদলে দিল এটা আগে ছিল না একটু দুধ খাচ্ছি কারণ আমি আর্লি ডিনার করেছিলাম আজকে একটু দেখলাম মাসি দুটো জাল দিয়ে রেখে দিয়েছে কালকে সকালবেলার জন্য তো একটু হাফ কাপ মতন খাচ্ছি ডিনার হয়ে গেছে প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ ডিনার করেছি তোমাদের সাথে আজকের যে বক্তব্য নিয়ে এসেছি সেটা শেয়ার করছি দেখতে থাকো আজ একটু আমার দিনলিপিটা তোমাদেরকে একটু শেয়ার করি আজ দিনলিপি এরকম ছিল সকালবেলা ঘুম থেকে খুব আর্লি ঘুম থেকে উঠেছিলাম সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে দুধ রুটি খেয়ে আমি বাড়ির থেকে বেরিয়েছি প্রায় ছটা পঞ্চাশ সকাল ছটা পঞ্চাশ আমি একটু আর্লি চলে গেছিলাম দুটো তিনটে ট্রেন আগেই চলে গেছি তো সুতরাং আমার সকালবেলাটা পুরো ম্যাসি মানে যেটা আমার শিডিউল ছিল সেটা আমার হয়নি তো যথারীতি স্কুল থেকে ফেরার সময় আমার ফেরার সময় আমি আবার বাড়িতে ফেরার সময় আমি আমার যে কাজগুলো আমার অবশ্য করণীয় রোববার দিন যেটা হচ্ছে কি বল বলতো বন্ধুরা একজন আমার ফ্যামিলিতে আমার বন্ধুরা তোমরা জেনে জেনে গেছে অলরেডি যে আমি একদম অনলি মেম্বার যেই যেই সংসারটাকে পুরো ধরে রেখেছি সুতরাং আমার এই রবিবারটাকে যদি স্পেয়ার করি অন্যভাবে তো আমার সেটাকে দাম দিতে হয় এই জন্য তো আমি ঠিক আগের দিন শনিবার দিন বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফেরার সময় আমি সমস্ত মানে ম্যাক্সিমাম মানে ভেজিটেবল কিনে নিয়েছিলাম তো সেটা একটা রক্ষা আর সানডে তো বিকেলবেলা শনিবার দিন বিকেলবেলা মাছ মাংস নিয়ে বাড়ি ফিরিনি সেটা আমার সম্ভব ছিল না রবিবার দিন আজকে ফেরার সময় আজকে আমি মাছ এবং মাংস আমি এটা কিনি সপ্তাহের এটা আমার লাগে পনির এগুলো আর মাসিকে দিয়ে ডিম আনাই এরকমভাবে আমি সংসারে কাজগুলো মানে অর্গানাইজ করে রাখি আর কি তো এটা গেল আমার একটা শিডিউল তবে যেটা তোমাদেরকে বলার সেটা হচ্ছে দেখো আমি আমার ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে আমার অনেক কিছুতেই মিল হয় না সেই কেন হয় না সেই বিষয়টি আমি যাব না তো সেই জন্য আমি স্কুল থেকে ফিরে এসে আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে আমি কি করব তখন বারোটা পনেরো বাজে আমি সঙ্গে সঙ্গে আমি ড্রেস ড্রেস চেঞ্জ করে আমি আমার খাবারটা লাঞ্চটা আমি করে নিলাম নেক্সট আমি যেটা তোমাদেরকে শেয়ার করা সেটা হচ্ছে কি দেখো আমি যে মাছ মাংসগুলো এনেছি মাসি তো নেই মাসি চলে গেছে আমি এখন মনে মনে ভাবছি যে আগে তো খেয়ে নেই তারপর দেখা যাবে কি করা যায় আমি তখন মনে মনে ভাবলাম সমস্ত মাছ মাংসগুলো যেগুলো এনেছি সবগুলো আমি ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখি মাসি রাত্রিবেলা সন্ধ্যেবেলা আসবে তখন ধুয়ে নেবে সব আমি মনে মনে ভাবলাম যে এই কাজটুকু আমার নিজেরই কাজ আমি ওই মহিলাটির উপর আবার ফেলে রাখবো উনি বা কি ভাববেন দেখো দিদি এনেছে দিদি আবার এটা আমার জন্য রেখেছে যাকে আমি না এই মানে নিজের থেকে খাওয়ার সাথে সাথে আমি কি করলাম আমি আমার শিডিউল চেঞ্জ করে নিলাম খাওয়ার পরে আমি সঙ্গে সঙ্গে বেসিনে গিয়ে সমস্ত ড্রেসিং ড্রেসিং করলাম 
ঠিকঠাক করে যেভাবে যেভাবে রাখি মাসি ধুলেও আমি ওটাকে অর্গানাইজ করে রাখি রেখে আমি বেশ আমি ড্রেসড আর তারপর কি আমার আর তারপরে আর কোনো কাজ নেই কারণ আমি আর কোনো শিডিউল তৈরি করতে পারিনি কারণ আমার আর বিকেলবেলা ভেবেছিলাম একটু বেরোবো কিন্তু আর বেরোয়নি আমার এই সারা সপ্তাহের পরে রবিবারটা আমাকে মানে বেশ ভালো একটা রেস্ট না নিলে আমি পরের সপ্তাহ বাকি দিনগুলো আমার খুব একটা টাফ হয় আমি সাইকোলজিক্যালি এবং ফিজিক্যালি আমি একটু মানে বেশ নিজেকে এইভাবেই রেখেছিলাম সানডেটা সুতরাং আজ আমি তোমাদেরকে কোনো রেসিপি কোনো কিছু শেয়ার করতে পারলাম না রাত্রিবেলা আমার ডিনার ছিল সকালবেলা মাসি রান্না করে গেছিলো ট্যাংরা মাছের ঝোল ফুলকপি শিম বেগুন আলু দিয়ে করেছিল আর একটা ভেজ ডাল করেছিল ব্যাস ওই দুটো দিয়েই আমি খেয়েছি আর রাত্রিবেলা ওই একটুখানি ফ্রাই করেছিল ফুলকপি তোমার আলু গাজর এবং পেঁয়াজকাল এগুলো বলেছিলাম যেগুলো মিস মিক্সড করে একটু ভাজো আর ওই মাছের ঝোল ছিল আর ওটা দিয়ে আর একটু ভেজ ডাল ছিল ওটা দিয়ে আমি দুটো রুটি খেয়ে নিয়েছি এবার এখন এই শঙ্খ শঙ্কর বাবা রাত্রিবেলা খাবে তো পরিবারের সবাই একমত হলে তো কাজ অনেক এগিয়ে যায় অনেক সমস্যা কম হয় এখন নাই বা একসঙ্গ একমত না হলে আমাদেরকে চলতে চলতে হবে সুতরাং আমাকে মানে অন্যকে পরিবর্তন না করে নিজেকে পরিবর্তন করার দিকটাই আমি বেশি ফোকাস দিই সুতরাং এই দিকেই আমি বেশি ফোকাস দিই আমি নিজেকে এইভাবে এগিয়ে নিয়ে যাই সপ্তাহ মাস বছর এইভাবে আমি এগিয়ে নিয়ে যাই তোমাদের আর একটা বিষয় আলোচনা করতে চাইছি যে সেটা হচ্ছে কি সংস্কার সংস্কার কি এবং সংস্কার কিভাবে ম্যানেজ করে আমাদেরকে বা সংস্কার দ্বারা আমরা কিভাবে প্রভাবিত হই এই অনেক বিষয়গুলো নিয়ে আমি মানে এই একটা শব্দ সংস্কার সেটাকেই আমি তোমাদেরকে একটু মানে একটু ব্যাখ্যা করতে চাইছি শনিবার দিন আমি যখন ট্রেনে করে ফিরছি আমি এবং আমার কলিগ আমরা দুজনে বসে আছি একটা স্টেশন নৈহাটি লোকালে বসে আছি তো আমাদের আমি যেখানে বসে আছি তার উল্টো দিকে এক ভদ্রমহিলা এসে বসলেন তো ভদ্রমহিলা যখন বসলেন তখন ভদ্রমহিলা আমার থেকে একটু বয়স মানে একটু এজ হয়েছে আমার থেকে একটু এজ হয়েছে তো ভদ্রমহিলা বসেছেন তখন আমি আমার কলিগের সাথে কথা বলছি বলছি কিন্তু ভদ্রমহিলার দিকে একবার দুবার তাকানোর পরে আমি আমার মধ্যে একটা কোনো রকম চিন্তা মানে ভদ্রমহিলাকে এত নোট চেনা লাগছে অত বুঝতে পারছি না কে তো আমি তখন ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি আগে নৈহাটিতে যাতায়াত করতেন ডাউনে আপনি তো একজন মানে স্পোর্টস লেডি ছিলেন চাকরি করতেন বলে হ্যাঁ ঠিক বলেছেন আমি ভিআরএস নিয়েছি আমি এখন মানে এখন আমার চাকরি মানে আমার রিটায়ারমেন্টের সময় হয়ে গেছে কিন্তু আমি অনেক আগে ভিআরএস নিয়েছি তো আমি তখন আমার ওই কলিগকে বলছিলাম শুভ্রাকে বলছিলাম দেখ শুভ্রা এই দেখ সংস্কার কাকে বলে আমি ওকে আমি নিজের থেকে অ্যানালিস অ্যানালিসিস করে আমি ওকে বললাম এবং তোমাদেরকেও শেয়ার করলাম যখন ওই ভদ্রমহিলাকে দেখলাম তখন আমার একটা নোট অফ আমার একটা কোয়েশ্চেন আমার মনোরাজ যে মানে মানে গভীরে যেখানে স্টোর থাকে মানে চিন্তার রাজ্য চিন্তার জালগুলো এই অনুভূতিগুলো যেখানে স্টোর থাকে সেখানে আমি একটা প্রশ্ন মানে পাঠিয়ে দিয়েছি যে এই ভদ্রমিলাকে চিনতে পারছি না এটা কে তো সেখানে যে সমস্ত আমার মানে সংস্কার রূপে জমা জমা ছিল যে সমস্ত চিন্তা রাজি বা চিন্তা অনুভব অনুভূতিগুলো সেখান থেকে আমাকে রিকালেক্ট করতে সাহায্য করেছে আমাকে তখন এই উত্তরগুলো আমি পেয়ে গেছি তো এইটা কিছুদিন আগে আমি একটা অডিও পোস্ট মানে মানে পোস্টে পেয়েছিলাম মানে সেটা হচ্ছে এক আমি বারবার করে এই মহারাজের নাম বলবো সোমেশ্বরানন্দ মহারাজি আমি ওনার মানে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি আছি প্রতিদিন উনি নিরন্তরভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন মোটিভেশান দেওয়ার জন্য নানা রকমভাবে নানা রকমভাবে তো উনি সেদিন একটা পোস্টে বলেছিলেন যে মানে অন মানে সংস্কার বা অনুভব অনুভূতি কিভাবে মানুষের মনের মধ্যে চিন্তার স্টোর করে সেটা কি সুন্দর বলেছিল বলছে যে রসগোল্লা খেয়ে খাওয়ার সাথে সাথে রসগোল্লা খাচ্ছি তার সাথে সাথে রসগোল্লার যে সাইজ টেস্ট মানে তোমার আশেপাশে পরিস্থিতি কার সঙ্গে খাচ্ছি কোন দোকান থেকে খাচ্ছি কোন পরিস্থিতিতে খাচ্ছি এই সবগুলো না কতগুলো চিন্তা কাজ করে মানে সব অনুভব কাজ করে সেইগুলো কি হয় সেগুলো আমাদের না স্টোর হয়ে যায় এবং গভীর মননে আমাদের মানে একদম অনন্তের মানে আমার অন্ত মানে কি বলবো একদম মনের অতলে এটা স্তরীভূত হয় 
সেইগুলোই পরবর্তীকালে আবার আমাদের ওই স্মৃতির রাজ্য থেকে আবার সেগুলোকে আমরা রিকালেক্ট করতে পারি এইভাবেই কিন্তু আমরা জীবনে নানা ক্ষেত্রে আমাদের এই সংস্কারগুলো কাজ করে যার জন্য শুভ সংস্কার মানে যে সব মানুষ জন্মগতভাবে এই ভালো সংস্কার নিয়ে জন্মান অর্থাৎ তার স্টোর থাকে অনেক বেশি তারা তো অনেক বেশি মানে কি বলবো অনেক বেশি সফল এবং অনেক বেশি মানুষকে দিতে পারে এইটা একটা সামান্য হলেও আমার কাছে একটা তোমাদেরকে শেয়ার করার মতো মনে হলো আর একটা কথা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে খুব বাজা বেঁচে গেছি আজকে বাপরে বাপ বিশ মানে বিশাল একটা বিপদ থেকে আমি বেঁচেছি কীরকম বিপদ আমি বিপদ বলছি এই কারণে কারণ আজকে যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি তখন আমাদের অলরেডি আমার কলিগ আমাকে বলছে চলো আজকে একটা জায়গায় যাওয়া যাক আমি বললাম কোথায় রে তখন বলছে যে অমুক জায়গা অমুক জায়গা বলছে সবগুলি শপিং ওরিয়েন্টেড জায়গা বলছে তো প্রথমটাই বলল সেটা হচ্ছে দক্ষিণাপন চলো তো আমি ওকে হতাশ করিনি আমি বললাম ঠিক আছে তখন বলছে চলো বাইরে কোথাও গিয়ে আমরা খেয়ে নেবো তারপরে আমরা দু তিন ঘন্টার মধ্যে বাড়ি তুমিও বাড়ি চলে যাবে আমিও বাড়ি চলে যাব কি আর হবে আমরা তো বেরিয়েই পড়েছি ঠিক আছে তখন আমি ওকে বললাম যে দেখ কি কারণে যাবি বলছে না কিছু কিনবো না দেখবো আমি বললাম না আমার তো সব কিছু অনেক কিছু কেনাকাটা হয়ে গেছে আমার এই এখন আর কিছুই কিনবো না গেলে কিনতে ইচ্ছা করবে আর ও তো কার্ড মানে ওর কাছে কার্ড নেই বলছে আর আমার কাছে কার্ড আছে তার মানে চিন্তা করে দেখো কার্ডটা যদি না না থাকতো তাও গেলে ভালো হতো তো এই কারণেই আমি না করলাম বলে না আমি যাব না আমি ওকে খুব জ্ঞান দিলাম যে না ইমোশনকে চেক করো ইমোশন না চেক করলে আমাদের আমাদের নিজেদেরই বিপদ হবে তো এইভাবেই আমি আমার নিজ আমি নিজেকে বাঁচালাম সত্যি সত্যি আমি আজকে বাঁচিয়েছি তাহলে তো অসম্ভব কিছু একটা মানে ক্ষতি হতো আর কি মানে আর্থিক ক্ষতি আর কি বলা যায় এইভাবে আমি তোমাদেরকে আমার শেয়ার করলাম আর যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে এইভাবে দিনটা আজকে কাটালাম সন্ধেবেলার থেকে বেশ ভালোই রেস্ট 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 এখন আমি কালকে স্কুলে যাওয়ার জন্য আমার ড্রেস সেটা গোছাবো আর কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে সেগুলো কর এ পরবাশে রবে কে হায় কে রবে এ সং সয়ে সপে শোকে এ পরবাশে রবে কে হে থাকে রাখিবে দুঃখ ভয় এমন সৌভাগ্য হবে এই পরবাস থেকে আপন নিবাসে সেই ঈশ্বরের আলোয় নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি জানি না কোন পথে কিভাবে সেই আলোয় যেতে পারব তবে এই রকম স্তুতি ভাবনার মধ্যে থাকতে ভালো লাগে তোমাদেরকে স্বামীজি মা ঠাকুর সকলকে মানে তোমাদের সকলের জন্য ঠাকুরমা স্বামীজির জন্য প্রেয়ার করছি সকলের মঙ্গল হোক আমাদের দিশা দিক আমাদের সমস্ত দিনতা দূর করুক ভালো থেকো পরবর্তী ব্লগে আবার আসছি 
নতুন কোনো মোটিভেশন নতুন কোনো ভাবনা নতুন কোনো দিগন্ত নিয়ে আসছি ভালো থেকো ভালো রেখো